her gün daha da çoğalıyor bunlar. Evet. Tıpkı sana olan aşkım gibi. Her gün daha da fazla aşık oluyorum sana. Bak Eda, günahlarının bedelini hepimizin ödediğinin farkında mısın? Nasıl bir insan oldun sen böyle? Taşeron firmanın sözleşmesini nasıl fes edersin? Yoksa aldığın rüşveti iade mi etmen gerekiyor? Bu da nereden çıktı? Bunu siz daha iyi bilirsiniz Burak Bey. Ne demek istiyorsan açık konuş. Bundan daha açık nasıl konuşulur anlayamadım. Şartnameye en uygun firma oydu. Bunu sana ispatlayabilirim. Merak etme. Ben bütün teklifleri inceledim. Ama istersen bir de Feyyaz Beylerle birlikte inceleyelim. Odama izinsiz girdiniz. Çıkmak için de izin istemenize gerek yok. Bu iş daha bitmedi. büyüdü. Evet. Şuna bak. Maşallah. Tam dört ay sonra kucağımıza alacağız onu. Heyecandan ölebilirim. Öyle minicik elleri, minicik ayakları olacak. Burnu, kulakları. Her şey minicik. Dokunmaya bile kıyamam ben. Ben de. İnşallah sana benzer. Hayır sana benzeyecek. Tıpkı senin gibi gülünce dünyayı aydınlatan inatçı küçük bir kız. <gülüyor> Halde abla. Efendim abla, neredesin sen Eda? Ne oldu? Niye soruyorsun? Senin yüzünden annem kayıp. Önce hastalandı, şimdi de hiçbir yerde bulamıyoruz. Bulamıyoruz da ne demek? Ferda ablamla birlikteyken fena alışıp eve dönmek istemiş. Ama dönmemiş. Eğer başına kötü bir şey geldiyse sebebi sensin. Anladın mı sebebi sensin? Ona bunları yaşatmaya hakkın yok. Ben hemen eve geliyorum. Benim eve gitmem lazım. Annem kayıpmış. <gülüyor> 